or you a graduate can't find a job after completing a degree you've come to the right place if you are interested in data science business analytics and web development we will make your dreams come true the rice institute of digital sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance data science with iabac certification tutored by quality professors easy ema option available For more details visit www.trids.in or call us at 9150030238939855001 ரகசியம் பரம ரகசியம் குடும்பத்தின் இருக்க அன்பு கலந்த வணக்கங்கள் இன்றைய பரம ரகசியம் எபிசோட்ல நாம பேச போற ரகசியங்கள் என்னென்ன அப்படினா எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் கொடுத்த உச்ச நீதிமன்றம் பிரதமர் மோடியிடம் ஒரு நிமிட கேப்பில் கச்சிதமாய் காய் நகர்த்திய ஓபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ஒருங்கிணைப்பாளர் இபிஎஸ் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் தேர்தல் ஆணையம் தந்த தடாலடி பதில் தனி நீதிபதிக்கு குட்டு வைத்த உச்ச நீதிமன்றம் தேர்தல் ஆணையம் கொடுத்த பதிலால் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்ட ஓபிஎஸ் டெல்லியை காம்பிரமைஸ் செய்ய எடப்பாடி செய்யும் பகிரத முயற்சிகள் இப்படி நிறைய விஷயங்களை இன்றைய பரம ரகசியம் எபிசோடில் நம்ம பேச போகிறோம் கொஞ்சம் லேசாக ஓபிஎஸ் பக்கம் காக்கு அடிக்கிற மாதிரி தெரியுது நம்ம முன்பே சொன்ன மாதிரி நீதிமன்றமும் லைட்டாக கொஞ்சம் ஜன்னலை ஓபிஎஸ் பக்கம் திறந்து வச்சுருக்கு தேர்தல் ஆணையம் தடாலடியாக ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கு ஆர்டிஐ ரிப்போர்ட்டில் அவங்க சொன்ன பதில் எடப்பாடி தரப்புக்கு ஒரு பெரிய நெருக்கடியை கொடுத்துருக்கு இதை பற்றியெல்லாம் தான் இன்றைய பரம ரகசியம் வைத்து சொல்ல நம்ம பேச போகிறோம் நிறைய சுவாரஸ்யங்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது வாருங்கள் இது ரகசியம் பரம ரகசியம் இந்த பரம ரகசியம் எபிசோடில் வந்து அதிமுகவோட உட்கட்சி பிரச்சனையை பற்றி தாங்க நம்ம பேச போகிறோம் இந்த முறை வந்து ஓபிஎஸ் பக்கம் கொஞ்சம் காத்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஓபிஎஸ்க்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை கிடைக்கிற மாதிரி சில நிகழ்வுகள்லாம் நடந்திருக்கிறது மறுபக்கம் இதுவரைக்கும் வெற்றி முகத்தோடையே பவனி வந்துட்டு இருந்த அதாவது இந்த இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் சண்டையில் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தன்னுடைய ட்ராக் ரெக்கார்டை வச்சுட்டு இருந்த இபிஎஸுக்கு கொஞ்சம் பின்னடைவுக்கான சமிக்கைகள் தொடங்கி இருக்கின்றன அதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக பேச போகிறோம் இந்த ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் பிரச்சனையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தொடக்க முதலே வெற்றி அப்படின்னா அது இபிஎஸ்க்கு தான் இருக்குது நீங்கள் நாலாண்டு ஆட்சியாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நடந்த எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கலாம் கொரோனாவை போடுறதா இருக்கலாம் எல்லாத்துலேயும் இபிஎஸ் தான் ஜெயிச்சிட்டு இருந்தார் அப்புறம் இந்த ஒற்றை தலைமை விவகாரத்துலேயும் ரொம்ப அழகாக ஓபிஎஸ்ஸை வந்து காலி பண்ணார் அதெல்லாம் அவருக்கு வெற்றி முகமாக இருந்தது ஆனால் சமீப காலமாக ஓபிஎஸ் பக்கம் கொஞ்சம் காத்து அடிக்க தொடங்கி இருக்கிறது இதை முன்கூட்டியே அனுமானித்து சொன்னது தான் பரம ரகசியம் எபிசோடோட ஸ்பெஷல் அப்படின்னே சொல்லலாம் நம்ம இதை இதெல்லாம் தான் இப்படி தான் போக போகுது அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருக்கோம் வழக்கமாக வந்து சொல்லுவாங்க என்னங்க நாங்கள் சொன்னோம் நடந்துருச்சு நாங்கள் சொன்னோம் நடந்துருச்சு அப்படின்லாம் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறீங்க நீங்கள் சொன்ன எல்லாமே நடந்துருச்சா அப்படின்னு கூட சில நேரத்தில் கேட்கலாம் சில விஷயங்கள் தவறி இருக்கிறது அந்த பர்சன்டேஜ் நம்ம யூகிக்கிற விஷயத்தில் சில விஷயங்கள்லாம் மாறி இருக்கிறது நான் அதையும் அவ்வப்போது நாங்கள் கோடிட்டு காமிக்கிறோம் இன்னொரு விஷயம் வந்து நம்ம திரும்ப திரும்ப நாங்கள் சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்வதற்கு காரணம் பரம ரகசியம் எதுவும் நாங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க நம்ம கிடைக்கிற தகவல் அடிப்படை சொல்கிறோம் அந்த கண்டினியூட்டி மிஸ் ஆகிடக்கூடாது நேர்களுக்கு நாங்கள் அஞ்சாவது எபிசோடில் இதை பற்றி பேசியிருக்கிறோம் அந்த எபிசோடை நீங்கள் போய் பாருங்கள் அப்படிலாம் சொல்வதற்கு காரணம் உங்களுக்கு அந்த கண்டினியூட்டி கிடைக்கும் வெறும் கிசு கிசு பேசுவதற்காக நம்ம அந்த எபிசோடை ஆரம்பிக்கலை அதனுடைய லாஜிக்கலான தர்க்கங்களை நம்ம எடுத்து வைப்போம் இந்த விஷயம் ஏன் எப்படி நடக்குது இதை வந்து இந்த தரப்பு எப்படி பார்க்குது மோடி எப்படி அனுமானிக்கிறார் அதெல்லாம் சொல்லி தான் ஒரு லாஜிக்கல் கன்க்ளூஷனை பரம ரகசியம் கொடுக்குது அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தனித்துவம் வெறும் கிசு கிசு மட்டும் நம்ம பேசுகிறது கிடையாது அந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம தொடர்ந்து பேசிட்டு வரோம் இதில் நம்ம சொன்ன ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் தவறின விஷயம் நம்ம சொல்லி நடக்காத விஷயத்தையும் சொல்லணும் இல்லையா நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஓபிஎஸ் தரப்பு மேல்முறையீடு போயிருக்கு அதுவும் பொதுக்குழு இப்போ சமீபத்தில் நடந்த அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பாக அதில் ஸ்டே கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வாய்ப்பு ஸ்டே கிடைக்கிறதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அது ஆனால் கொஞ்சம் நடக்கலை மிஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் ஓபிஎஸுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்திருக்கு அந்த அளவில் நம்ம சொன்னது நடந்திருக்கு ஸ்டே கிடைக்கலை இதை எப்படி நாங்கள் கணித்தோம் அப்படின்னா ஓபிஎஸ் தரப்பு இந்த முறை 
முக்கியமான ஒரு லாயர் நீங்கள் ஓபிஎஸ்க்காக யார் வாதாடினாங்க அந்த லாயருனுடைய பின்புலத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவர் தரப்பில் இருந்து தான் சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணாங்க நமக்கு அப்போயே கிடைச்ச தகவல்ன்றது ஸ்டே கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு ஆனால் ஸ்டே கொடுக்கலை ஆனால் அந்த தீர்ப்பு அப்படின்றது ஓபிஎஸுக்கு சாதகமான குழு பலருமே வந்து அவசரமாக ஓபிஎஸ் மீண்டும் பின்னடைவை சந்திச்சிட்டாரு உச்ச நீதிமன்றம் இதில் நாங்கள் தலையிட விரும்பலைன்னு சொல்லிடுச்சு மீண்டும் வந்து தனி நீதிபதிக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க மீண்டும் ஸ்டேட்டஸ் கோ மெயின்டைன் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இது இபிஎஸ் தரப்புக்கு கிடைச்ச பிரம்மாண்ட வெற்றி அப்படின்லாம் சொன்னாங்க ஆனால் அப்படிலாம் இல்லை உச்ச நீதிமன்றம் மிக தெளிவாக சில விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறது அதில் ரொம்ப முக்கியமான அம்சம் என்ன அப்படின்னா தனி நீதிபதி இந்த பொதுக்குழுவை நடத்திக்கலாம் அப்படின்னு காலையில் ஒன்பது மணிக்கு ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்தார் இல்லையா அந்த தீர்ப்பின் மீது சில அதிருப்திகளை உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறது நாங்கள் சொன்ன விஷயத்தை தனி நீதிபதி தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் இதெல்லாம் தான் ஓபிஎஸ் பக்கம் வீசுகிற காற்று இதை தான் நம்ம கணித்தோம் ஸ்டே கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு ஒருவேளை இனி நடக்கக்கூடிய வழக்குகளில் ஸ்டே வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா அப்படி தான் ஓபிஎஸ் தரப்பில் இருக்கிற முக்கியமான சோர்ஸ் நமக்கு சொல்லுது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் பொதுக்குழுவை நடத்திக்கிங்க அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லவே இல்லை அப்படின்னா சட்டப்படி பொதுக்குழுவை நடத்துங்க அப்படின்னு தான் சொன்னேன் நீங்கள் பொதுக்குழுவை நடத்தியே தீரணும் பொதுக்குழுவை தடை விதிக்கிறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இல்லை அப்படின்லாம் சொன்னதாக மீடியாவிலேயே ரிப்போர்ட் ஆச்சு ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் நாங்கள் அப்படிலாம் சொல்லவே இல்லை நீதிபதி எங்களுடைய உத்தரவை தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் தவறாக புரிந்து கொண்டு தன்னுடைய தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது தனி நீதிபதிக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ரொம்ப ரொம்ப நிதானமாக சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு சட்டப்படியான குட்டு அப்படின்னே சொல்லலாம் நம்மளே கூட அந்த தனி நீதிபதி காலையில் ஒன்பது மணிக்கு தீர்ப்பு கொடுத்தத நம்ம சொன்னோம் ஓபிஎஸ் தரப்பு அதிருப்தியில் இருக்கிறாங்க இன்னும் நாங்கள் நிறைய சட்ட நிபுணர்கள்ட்டெல்லாம் பேசின போது கூட அவங்க சொன்னாங்க தனி நீதிபதியினுடைய தீர்ப்பு கட்டாயம் விமர்சனத்துக்குள்ளாகும் அவர் எதை பார்க்கணுமோ அதை பார்க்காம ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கிறார் அதுவும் காலையில் ஒன்பது மணிக்கு கொடுப்பது அப்படின்றது ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு மேல்முறையீடுக்கு போக முடியாதபடி ஒரு நெருக்கடியை கொடுத்து கொடுத்துருக்கிறாரு இது வந்து உள்நோக்கம் கற்பிக்கப்படும் இந்த தீர்ப்பு வந்து நீதித்துறை வரலாற்றில் ஒரு விமர்சனத்திற்குள்ளாகிற ஒரு தீர்ப்பு எப்படி குமாரசாமி தீர்ப்பு இன்னமும் விமர்சனத்திற்குள்ளாகுதோ அப்படி ஆகும் அப்படின்லாம் அப்பயே சொன்னாங்க நம்ம அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் இன்றைக்கி உச்ச நீதிமன்றம் அதை கோட்டிட்டு காண்பித்திருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான இடம் சட்டப்படி இந்த பொதுக்குழுவை கூட்டுங்க சட்டப்படி தான் எல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்றது அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கட்சி விதிப்படி இந்த பொதுக்குழு கூட்டப்படுமா கூட்டப்படலாமா கூட்டப்படுவதற்கான வாய்ப்பு என்ன இதை தான் நீங்கள் வந்து பார்த்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலி அதுதான் ஓபிஎஸ் தரப்பினுடைய வாதமே தனி நீதிபதி என்ன செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அன்னைக்கே சுட்டி காட்டணும் இந்த வழக்கினுடைய சாராம்சம் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லணும்னா ரெண்டே கேள்வி தாங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் அப்படின்ற ஒரு பொறுப்பு இருக்குது ஓபிஎஸ்க்கு அந்த பொறுப்பை பொதுக்குழு நினைச்சா தூக்க முடியுமா பொதுக்குழுவுக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கா இதுதான் முதல் கேள்வி ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியை நாங்கள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எந்த விதி சொல்லுது அதன்படி சொல்லணும் ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி இல்லை அப்படின்னா அடுத்து பொதுக்குழுவை கூட்டுவதற்கு யாருக்கு அதிகாரம் இருக்கு இதுதான் ரெண்டு இந்த ரெண்டு கேள்விக்கு விட கண்டுபிடிச்சா இந்த சிக்கலையே தீர்த்தரலாம் ஆனால் என்னமோ நீதிமன்றங்கள் அந்த ரெண்டு கேள்விக்குள்ளேயே போகாம கட்சி விவகாரங்களில் நாங்கள் தலையிட முடியாது கட்சி விவகாரங்களில் நாங்கள் தலையிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கட்சி விவகாரம் எல்லாத்த பற்றியும் நீதிமன்றங்கள் பேசுகிற ஒரு விந்தை நடக்குது அப்படின்னு பலருமே சுட்டி காட்டுறாங்க ஸோ இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் வந்து இந்த வழக்கு ட்ரையலை கொண்டு வரணும் புதிதாக நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து இதை கொண்டு வாங்க அப்படின்ட்டாங்க இதை இனி வழக்கு சட்டப்படி நடக்க போகிறது அதிமுகவோட கட்சி விதிப்படி இந்த வழக்கு போகணும் பொதுக்குழுவெலாம் அதுபடி தான் கூட்டப்படுதா அப்படின்னு இது வந்து ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு கிடைச்ச பெரிய வெற்றி அப்படின்றாங்க இன்னும் சொல்லணுன்னா இப்படி ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப லேட்டராக தான் மீடியாவில் வந்து பப்ளிஷ் ஆச்சு ஓபிஎஸ் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் மீடியாவை ஹேண்டில் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் தொய்வு இருப்பது தான் நமக்கு கிடைக்கிற தகவல் ஏன்னா நிறைய இடங்களில் மீடியா வந்து ரொம்ப ராங்காக தவறுதலாக ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நம்மளோட அப்சர்வேஷன் நம்ம செய்தியால் சொல்கிறது நிறைய தவறாக மீடியாவில் ரிப்போர்ட் ஆகுது
உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி தனி நீதிபதியை இப்போ வந்து ஒரு அதிருப்தியை வெளிப்படுத்துகிறாங்க நாங்கள் சொல்லாததை நான் சொன்னாதான் நீங்கள் எப்படி நினச்சிக்கிட்டு ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்தீங்கன்னு கேட்டிருக்கீங்க அப்படி ஒரு கேட்குறாங்க அப்படின்னா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அதை ஓபிஎஸ் தரப்பு பெருசாகவே கொண்டு வரல இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்கட்டும் இப்போ தனி நீதிபதிக்கு வரப்போகுது இப்போ மீண்டும் இதே நீதிபதி தான் விசாரிக்க போகிறாரா இல்லையான்றது தெரியல ஆனால் ஓபிஎஸ் தரப்பு மீண்டும் அந்த தனி நீதிபதிக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி நினப்பாங்க போல் இருக்கிறது கட்டாயம் வந்து உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகிட்ட சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு வேறு ஒரு நீதிபதியை வச்சு இதை விசாரிங்க அப்படின்னு இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்கு நீங்கள் வந்து கட்சி விதிப்படி பொதுக்குழுவை யார் கூட்டலாம் கூட்டக்கூடாது ஒருங்கிணைப்பாளர் இருக்காரா இல்லையா அதை பற்றி தெளிவுபடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இது நாள் வரைக்கும் கோட்டை விட்ட ஓபிஎஸ்ஸுக்கு ஒரு பெரிய ஹோல்டு அப்படின்றாங்க பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஆனால் நான் சொல்கிறது நீதித்துறை அப்படின்றது அது ஒரு அன்பிரிடிக்டபிள் ஹார்ஸுங்க நம்மளால் யூகிக்கவே முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு நீதிபதிகளும் ஒவ்வொரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்க நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது கட்சியோட சட்ட விதிகளை பற்றி பேசாமல் அரசியல்வாதிகள் மாதிரியெல்லாம் தீர்ப்பு வழங்குவதை நம்ம பார்க்குறோம் உட்கட்சி விவகாரங்களில் நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவிக்கிறாங்க அடிப்படையான கட்சி விதிகள் பற்றி பேச மாட்டாங்க ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் நமக்கு கிடைக்கிற தகவல் ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு ஒரு பெரிய பூஸ்ட் உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கிற இந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அப்படின்றது ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு ஒரு பெரிய ஹோல்டு அப்படின்றாங்க பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான அம்சம் அப்படின்னா இப்போ பொதுக்குழுவை கூட்டி தான் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி அப்புறம் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பொருளாளர் அப்புறம் வந்து துணை பொதுச் செயலாளர் கே பி முனுசாமி இப்போ இந்த பொதுக்குழு நடத்தப்பட்டதே சட்டப்படி செல்லுமா செல்லாதான்றது தான் திரும்ப வழக்குக்கு வரப்போகுது இப்போ அதில் ஏதாவது நம்ம முன்பு சொன்ன மாதிரி ஸ்டேலாம் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா ஒரு பெரிய குழப்பம் அதிமுகக்குள்ளே வந்துடும் இதை தான் நம்ம முன்பு சொன்னோம் அப்படி ஏதாவது ஒரு ஸ்டே வந்துருச்சு அப்படின்னா மீண்டும் பழைய பேக் டு ஸ்கொயர் ஏ இவர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருப்பார் அவர் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருப்பார் ஓபிஎஸ் பொருளாளராக இருப்பார் அப்படின்னா கட்சி எப்படி நடக்கும் வரவு செலவு கணக்குகள்லாம் எப்படி நடக்கும் ஒரு பெரிய இடியாப்ப சிக்கலுக்குள் போவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதை பார்க்கணும் ஏன்னா அந்த வழக்கு எப்படி முடிய போகுது ஒருங்கிணைப்பாளர் அப்படின்ற பதவி எப்படி எடுக்கப்பட்டது அதுக்கு வந்து எந்த விதிகளின்படி எடுக்கப்பட்டது அதை வந்து பண்ணணும் நீதிபதிகள் இந்த முறை என்ன செய்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் இல்லை மீண்டும் திரும்பவும் நாங்கள் உட்கட்சி விவகாரங்களில் தலையிட மாட்டோம்னு சொல்லி ஒதுங்கி கொண்டு திரும்ப ஓபிஎஸ்ஸை மேல்முறையீடு அனுப்ப போகிறாங்களா இல்லை உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி கட்சியினுடைய சட்ட விதி என்ன சொல்லுது அதுக்குள்ளே நின்று விசாரிக்க போகிறாங்களா அப்படின்றத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஆனால் இது ஓபிஎஸ்க்கு ஒரு கொள்கை ரெண்டாவது அம்சம் தேர்தல் ஆணையம் சமீபத்தில் ஒரு கூட்டத்தை கூட்டுறாங்க அனைத்து கட்சி கூட்டம் வாக்காளர்களுக்கான அந்த வயது குறைப்பு தொடர்பாக ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் கூட்டுறாங்க அதுலேயுமே வழக்கம் போல் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மீடியா தப்பாக ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க என்ன ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா தேர்தல் ஆணையம் எடப்பாடி தரப்புக்கு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறது ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு அழைப்பு விடுக்கல அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் ஆயிடுச்சு இதை பார்த்தோன்னே நமக்கே ரொம்ப குழப்பமாக இருக்குது ஏன்னா அது அவ்வளோ சீக்கிரமாக தேர்தல் ஆணையம் எப்படி முடிவெடுக்க முடியும் தேர்தல் ஆணையம் வந்து முடிவு எடுத்துருச்சா இந்த பிரச்சனையில் நம்ம பரம ரகசியத்தில் தொடர்ந்து தேர்தல் ஆணையம் தான் ஒரு ட்விஸ்ட் வைக்க போகுது அதிமுகவினுடைய தலையெழுத்த தீர்மானிக்க போகுது தேர்தல் ஆணையம் தான் சொல்லிகிட்ருக்கோம் அதுக்குள்ளே எப்படி இவங்க இவ்வளோ பெரிய முடிவு எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது நம்ம டெல்லி செய்தியாளரை தொடர்பு கொண்டு என்னங்க அப்படின்னு கேட்டபோது அவர் சொன்னார் ஏங்க அந்த லெட்ரு வந்து எப்படி அனுப்புவாங்க சார் தேர்தல் ஆணையம் ஒவ்வொரு கட்சியினுடைய முகவரி என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு லெட்ரு அனுப்புவாங்க நீங்கள் வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கட்சி ஆஃபீஸுக்குள்ளே யார் இருக்கா யார் இல்லைன்றத பற்றிலாம் அவங்களுக்கு கிடையாது நீங்கள் என்ன அட்ரஸ் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு அனுப்பியிருப்பாங்க இது வந்து எடப்பாடி தரப்புக்கு அழைப்பு ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு அழைப்பு இல்லைன்னு எப்படி சார் புரிஞ்சுக்கிறது இது என்ன லாஜிக் பாயிண்ட்டு அவங்களுக்கு இருக்கிற முகவரியெலாம் அனுப்பியிருக்கிறாங்க இதை உண்மையிலே எப்படி யோசிச்சுருக்கணும்னா தேர்தல் ஆணையம் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் அப்படின்னு போட்டு ஒரு லெட்டர் அனுப்பியிருந்தாங்கன்னு வைங்க அது எடப்பாடி தரப்புக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய வெற்றி அப்போ தான் தேர்தல் ஆணையம் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பை அங்கீகரித்ததாக அர்த்தம் லீகலாக அதுக்கு அப்போ தான் வேலிடிட்டி இருக்கும் அது இல்லாமல் ஒரு லெட்ரு அனுப்புனதை வச்சுட்டு உடனே ஃப்ளாஷ் பண்ணி எடப்பாடி தரப்புக்கு வெற்றி ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு
அதனால இப்போ ஓபிஎஸ் தரப்பும் ஆள் அனுப்புறதை வேண்டாம்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க இப்போ ஓபிஎஸ் தரப்பு கோவை செல்வராஜர்கள அனுப்புறாங்க அதனால் ரெண்டு பேரும் தான் போக போகிறாங்க அப்படின்றது தான் பாயிண்ட் நம்ம அதை தான் மீண்டும் சொல்கிறோம் நீங்கள் ரொம்ப லாஜிக்கலாக யோசிக்கணும் பாலிடிக்ஸை தேர்தல் ஆணையம் வந்து இன்னும் முடிவு எடுக்கலை இன்னும் சொல்லணும்னா பொது செயலாளர் தொடர்பான விவகாரத்திலேயே இன்னும் தேர்தல் ஆணையம் முடிவு எடுக்காமல் இருக்குது சசிகலா தொடர்பாக ஆர்டிஐயில் கேட்டபோது அது இன்னும் கோர்ட்டில் அந்த வழக்கு இருக்குது அப்படின்னு இன்னும் முடிவு எடுக்காமல் இருக்குது பொதுச் செயலாளர் காலம்கிட்ட பிளாங்காக தான் வச்சிருக்கு அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த பிரச்சனையில் எப்படி இவ்வளவு விரைவாக முடிவு எடுப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு சிக்கல் இருக்குது இப்போ ரெண்டு தரப்புமே அழைப்பு விடுத்துட்டாங்க அப்போ என்ன தேர்தல் ஆணையத்தின்படி இன்னும் முடிவு எடுக்கலை அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதை தாண்டி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லணும் தேர்தல் ஆணையத்தில் ஒரு ஆர்டிஐயில் ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கிறது அதிமுகவினுடைய பதவிகள் தொடர்பாக இப்போ யார் அதிகாரத்தில் இருக்கிறாங்க நீங்கள் யாரை கன்சிடர் பண்ணுறீங்க அப்படின்றப்ப தேர்தல் ஆணையம் கொடுத்துருக்கிற பதில் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இபிஎஸ் இவங்க கையெழுத்து போட்டால் தான் நாங்கள் சின்னத்தை கொடுப்போம் எங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஆவணங்கள் இதைத்தான் சொல்லுது அப்படின்னு ஆர்டிஐயில் பதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இதைத்தான் பரம்ப ரகசியத்தில் நம்ம சொன்னோம் தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்த டேட்டா தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து பொதுக்குழுவில் வந்து நாங்கள் ஒப்புதல் கொடுக்கலை அப்படின்லாம் சொல்லி மாற்ற முடியாது அது வந்து ஃப்ரெஷ் ட்ரையல் இப்போது வரைக்குமே தேர்தல் ஆணையத்தின் ஆவணங்களின்படி ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ் தான் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இபிஎஸ் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பரம்ப ரகசியத்தில் எப்போ நாலஞ்சு எபிசோடுக்கு முன்பு இன்றைக்கி ஆர்டிஐயில் அந்த தகவலும் தேர்தல் ஆணையம் கொடுத்துருக்கிறது இப்போது இப்போ நாளைக்கே ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குதுன்னு வைங்க எலெக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா தேர்தல் ஆணையத்தை நீங்கள் போய் அணுகுனீங்க அப்படின்னா இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ரெண்டு பேர் கையெழுத்து இல்லாமல் சின்னத்தை கொடுக்க மாட்டாங்க இதைத்தான் இன்னொரு முக்கியமான இடத்தில் சொன்னோம் ஏன்னா இப்போ சமீபத்தில் உள்ளாட்சி இடைத்தேர்தல் நடத்தும்போது ஓபிஎஸ் தரப்பு தேர்தல் ஆணையத்தை அணுகி கேட்டபோது அவங்க சொன்னது நீங்கள் ரெண்டு பேர் கையெழுத்து போட்டால் தாங்க நாங்கள் சின்னத்தை கொடுப்போம் ஆக இந்த நிமிடம் வரைக்கும் தேர்தல் ஆணையம் ஒருங்கிணைப்பாளராக ஓபிஎஸ்ஐயும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக இபிஎஸ்ஐயும் தான் பார்த்தது அப்போ என்ன ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்படின்னா முன்னாள் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் ஒரு பேட்டியில் சொன்ன ஒரு முக்கியமான விடயம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா பொதுக்குழு என்ன முடிவு எடுத்ததோ அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கடமை தான் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அப்படியே கண்ண முடிவிட்டு ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அப்போதே பரம ரகசியம் சில லீகல் எக்ஸ்பர்ட்கிட்ட ஒப்பீனியன் வாங்கி என்ன சொல்லிச்சு அப்படின்னா தேர்தல் ஆணையம் அப்படி தாங்க ஏற்றுக்கணும் நீங்கள் பொதுக்குழுவை கூட்டி என்ன தீர்மானம் போடுறீங்களோ அதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு வாங்கிப்பாங்க ஆனால் இஃப் தேர் இஸ் எனி டிஸ்பியூட் ஏதேனும் மாற்று கருத்துக்கள் வந்தால் தேர்தல் ஆணையம் பரிசீலனை செய்யும் அந்த அதிகாரம் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு இருக்கிறது என்று நாம் சொன்னோம் முன்னாள் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் தவறாக ஒரு புரிதலோடு சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம சுட்டி காட்டியிருந்தோம் இப்போ அவர் லாஜிக் படியே பார்த்தால் தேர்தல் ஆணையம் என்ன சொல்லியிருக்கணும் இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் அப்படின்னு பொதுக்குழு முடிவு எடுத்துருச்சு இப்போ இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக இபிஎஸ் தான் இருக்கிறார் பொருளாளராக திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தான் இருக்கிறார் துணை பொதுச் செயலாளராக கே பி முனுசாமி தான் இருக்கிறார் அப்படின்னு அவங்க பண்ணியிருக்கணும்ல அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணலை இப்போ சி வி சண்முகம் அவர்கள் ஒரு ஆர்டிஐயில் போட்டு கேட்டாலும் ஒருங்கிணைப்பாளர் கோஆர்டினேட்டர் ஜாயிண்ட் கோஆர்டினேட்டர் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ்ன்னு தான் போட்டு லெட்டர் அனுப்புவாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தேர்தல் ஆணையம் இதையெல்லாம் பரிசீலனையில் வைத்திருக்கிறது இன்னும் இது பற்றி எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை அப்படின்றது தான் ஆவணங்களின்படி நமக்கு கிடைக்கிற தகவல் இதுதான் ஓபிஎஸ்க்கு கிடைக்கிற பெரிய கோல் இதைத்தான் நம்ம தொடர்ந்து சொல்லிட்டே வரோம் தேர்தல் ஆணையம் தான் முடிவெடுக்க போகிறது நீதித்துறை வந்து அதிமுகவின் எதிர்கால நகர்வுகளுக்கு வழிகாட்டலாம் ஆனால் முடிவெடுக்க போகிறது தேர்தல் ஆணையம் சுவிட்ச் அங்கே தான் இருக்குது அந்த சுவிட்சை போடக்கூடிய இடத்துல தான் பிரதமர் மோடி இருக்கிறார் அமித்ஷா இருக்கிறார் அவங்க எப்படி சுவிட்சை போட போகிறாங்க இன்னும் சொல்லணுன்னா அந்த சுவிட்சில் நல்ல ஒயரிங் வேலையெல்லாம் பார்க்குற இடத்துல தான் ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் தர்மயுத்தம் ஒன் பாயிண்ட் ஓவுக்கு பின்னணியில் ஒரு பிரதான மூளையாக இருந்து செயல்பட்டார்ல அவரை வந்து செயல்பட்டு இருக்கார் அந்த சுவிட்சை எப்படி போட போகிறாங்க அப்படின்றது தான் முக்கியமான கேள்வி அதுக்கு அடுத்து இப்போ மோடி என்ன முடிவு எடுக்க போகிறார் அதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம டெல்லி விசிட் பற்றியே சொன்னோம் நம்ம அக்யூரட்டாக சொன்னோம் பிரதமர் மோடி அதிருப்தியில் இருக்கிறார் அப்படின்னு அது மாதிரியே நிகழ்வுகளெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம்
எல்லாரும் என்ன மீடியாவில் ரிப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் தனித்தனியாக சந்திக்க போகிறாங்க மீடியாவில் ரிப்போர்ட் ஆச்சு அப்புறம் வந்து இபிஎஸ் ஓபிஎஸையும் சேர்த்து வச்சு மோடி பார்க்க போகிறாங்க அப்படின்லாம் மீடியாவில் ரிப்போர்ட் ஆச்சு ஆனால் பரம ரகசியத்தில் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா இபிஎஸ்ஸை தனியாக மோடி சந்திக்க மாட்டா காரணம் டெண்டர் முறைகேடு வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் போயிட்டு இருக்கிறதுனால அது சிக்கலை ஏற்படுத்தும் அதனால் தனியாக பார்க்க மாட்டா அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் வேண்டுமென்றால் எதிர்கட்சி தலைவராக ப்ரொட்டோக்கால் படி ஒரு பொக்கே கொடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு தான் எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி முயற்சிச்சுட்டு இருக்கிறார் அந்த வாய்ப்பு மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் அதுதான் நடந்திருக்கிறது மோடியை எதிர்கட்சி தலைவராக போய் பார்த்துருக்கிறார் அங்கே வேற எதுவுமே பேசலையாம் நமக்கு தகவல்லாம் கிடைச்சிருச்சு பக்கத்துலேயே பொன்முடி அவர்கள்லாம் இருந்தாங்க நம்ம பல சோர்ஸ் மூலமாகலாம் தகவலை பார்த்து வாங்கிட்டோம் ஜஸ்ட்டு வந்து எப்படி இருக்கீங்க ஹவ் ஆர் யூ மேன் அவ்வளோதான் இதற்கு மேல் அவர் எந்த வார்த்தையும் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் பேசலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி தான் மூவ் பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம சொன்னால் அதுதான் நடந்துருக்கிறது தனிப்பட்ட மீட்டிங்க்கு அவர் வந்து ஒத்துழைக்கல ஓபிஎஸ் தரப்பு பெருசாக எதிர்பார்த்தாங்க நம்ம அந்த சோர்ஸ் நமக்கு என்ன தகவல் சொன்னிச்சு அப்படின்னா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் மோடியோட சந்திப்பதற்கான நேரம் வாங்கி தந்துடுறோம் அப்படின்னு உத்தரவாதம்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு போல இருக்கு ஓபிஎஸும் கண்டீரும் கம்பளையுமா மோடியை பார்த்து எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லணும்னு காத்துட்டு இருந்திருப்பார் போல இருக்கு அப்படி தான் அவருக்கு முதல் வாரத்திலேயே தகவல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு போல இருக்கு ஆனால் கடைசி டைமில் வந்து மோடி அந்த பிளானை மாற்றிட்டாங்க அவருக்கு வெவ்வேறு அலுவல் காரணமாக இதெல்லாம் நடந்திருக்கிறது சென்ட் ஆஃப் பண்ணுகிற போது என்ன நடந்தது அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஓபிஎஸ் பார்த்துருக்கிறார் அவர் வாய் திறந்து சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிற போது எனக்கு வந்து ஐ எம் வெல் அவ அப்படின்னு மோடி சொல்லியிருக்கிறார் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் நடப்பதை நான் அறிவேன் அப்படின்னு ஓபிஎஸ் கையை பிடித்து சொல்லியிருக்கிறார் பேசுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கார் அதற்கு ஒரு ஒரு நிமிடம் தனிப்பட்டு யாரும் அருகில் இல்லாமல் ஒரு கான்வர்சேஷன் போனதாக நமக்கு தகவல் கிடைக்கிறது ஓபிஎஸ் தரப்பிடமிருந்தே நம்ம கிராஸ் செக் பண்ணுகிற போது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இருக்கிறது இதுதான் நமக்கு கிடைக்கிற தகவல் ஒரு ஹோல்டு அவங்களுக்கு இருக்க போல இருக்கிறது இதில் இன்னொன்று ஓபிஎஸ் தரப்பு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரவீந்திரநாத் எம்பி நீக்கத்தை இன்னும் பாஜக அக்செப்ட் பண்ணலை என்னடா அது சபாநாயகர் தானே அக்செப்ட் பண்ணணும்லாம் நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படிலாம் இல்லை அங்கிருந்து ச சிக்னல் வந்தால் தான் சபாநாயகர் அக்செப்ட் பண்ணுவார் நீங்கள் அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கணும் ஓம் பிர்லா அப்போ தான் அக்செப்ட் பண்ணுவார் அவங்க ரவீந்திரநாத் எம்பியை அதிமுக எம்பியாக தான் பார்க்குறாங்க இன்னமும் பார்லிமெண்ட்டு நோட்டில் ரவீந்திரநாத் எம்பி ஏடிஎம்கே தான் இருக்குது இது வந்து நமக்கு தெரியுது ரவீந்திரநாத்தை அப்படி தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க போல் இருக்கிறது இன்னும் அவங்க அந்த இடத்துல முடிவெடுக்கலை அது ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு ஒரு பெரிய ஹோல் இருக்குது சரி நமக்கு சாதகமாக மோடி இருப்பார் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம முன்பே சொன்னோம் ரவீந்திரநாத் எம்பி மீது தனிப்பட்ட முறையில் மோடிக்கு ஒரு பாசம் இருக்குது நம்ம தான் அதை சொன்னோம் இன்னும் சொன்னோம்னா இதற்கு முன்பே நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா ஸ்டாலின் மீது ஒரு சாஃப்ட் அப்ரோச் மோடிக்கு இருக்குது ஸ்டாலின் மீது மோடிக்கு கோபம் இல்லை என்பதையும் நம்ம தான் சொன்னோம் அதுதான் நடந்துட்டுருக்கிறதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதை பற்றி நான் ஒரு தனி எப்படி சொல்கிறேன் நான் போடுறேன் இதில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு என்ன ஒரு பெரிய சிக்கல் வந்துருச்சு அப்படின்னா இப்போ ஓம் பிர்லா வந்து ரவீந்திரநாத் எம்பியை வந்து ஏடிஎம்கேனே கன்சிடர் பண்ணிட்டாருன்னு வைங்க ஒருவேளை கன்சிடர் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா இங்கு சபாநாயகர் அப்பாவு எதிர்கட்சி துணைத் தலைவராக ஓபிஎஸ்ஸை கன்சிடர் பண்ணிடுவார் ஏன்னா இப்போ அங்கேயே அதுதான் அப்படின்னா இங்கேயும் அந்த முடிவை மாற்ற மாட்டார் அப்போ தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதிமுக ஒன்று அதிமுக ரெண்டுன்னு ரெண்டு பிளவு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம அதை முன்பே சுட்டி காட்டணும் அப்போது என்ன செய்வாங்க இபிஎஸ் தரப்பு ஒருவேளை நாடாளுமன்றத்தில் இப்படி ஒரு விஷயமே இல்லை அப்படின்னா இங்கே ரொம்ப எளிதாக சபாநாயகர் அப்பாவு வந்து திமுக ஓடு ஓபிஎஸ் உறவில் இருக்கிறதுனால ஓபிஎஸ்ஸுக்கு சாதகமாக செயல்பட்டார் நாங்கள் இதைத்தான் முன்பே சொன்னோம் ஓபிஎஸ்ஸுக்கும் திமுகவுக்கும் ஒரு மறைமுக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் சொன்னோம் இதா பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கவுண்டர் பண்ணிடுவாங்க அது கூட அதிமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவோம் ஆனால் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஓம் பிர்லாவே நாடாளுமன்றத்திலேயே வந்து யாருமே வந்து ரவீந்திரநாத் எம்பி நீக்கத்தை அக்செப்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அப்போ இதை எப்படி எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு எதிர்கொள்வோம் இது ஒரு பெரிய நெருக்கடி எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இது என்னடா ஒரு சிக்கல் அப்படின்னு ஸோ சபாநாயகர் அப்பாவு வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் ஸோ நமக்கு கிடைக்கிற தகவல் நாடாளும
தேர்தல் ஆணையத்தை கை கட்டுவார் தேர்தல் ஆணையத்தில் இன்னும் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் தானேப்பா இருக்கு அங்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு வாங்கன்ட்டு தான் என்ன பண்ண முடியும் ஸோ இது ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்கு இன்னொரு மிகப்பெரிய சிக்கல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாஜக இல்லைன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு ஓபிஎஸ் தரப்பை ரொம்ப எளிதாக வெற்றி கொண்டு வர முடியும் அவருக்கும் திமுகவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது திமுக மறைமுகமாக ஓபிஎஸை சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிலாம் சொல்லி நாங்கள் தான் உண்மையான அதிமுகனு பொலிட்டிக்கலாக ஒரு பிரச்சாரம் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இப்போ பிஜேபியும் ஓபிஎஸ் ஆதரிக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் ரெண்டு பேரையுமே எதிர்த்து பேச முடியாது இப்போ லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை அப்படின்னா திமுக பழி வாங்குதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ சிபிஐயோட சோதனையோ ஐடிஐ சோதனையோ ஈடி சோதனையோ என்ன சொல்ல முடியும் அந்த சிக்கல் இருக்கிறதுன்றதையும் நம்ம சுட்டி காட்டணும் அதுதான் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய நெருக்கடியாக இருக்கும் இருக்கிறது அதை எப்படி வந்து சரி கட்டுறது அப்படின்ற முயற்சியில் தான் இருக்கிறதா நமக்கு பலருமே சொல்கிறாங்க இதில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பை பற்றி சொல்கிற போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவர் வந்து சின்னத்தை முடக்கினாலும் முடக்குவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கும் தயாராக இருக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது ஓகே தான் ஏன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி அனுபவம் வாய்ந்தவர் தான் அவருக்கு தெரியாத அரசியல்லாம் கிடையாது ஏன்னா சின்னத்தை வந்து ஓபிஎஸோட நோக்கம் முடக்கிறது தான் இபிஎஸோட நோக்கம் சின்னத்தை பெறுறது தான் அது அவருக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் அப்போ தனித்து போகலாமா அப்படின்ற இடத்துல அவர் தனித்து கூட போயிட முடியும்னு வைங்களேன் ஆனால் என்ன சிக்கல் அப்படின்னா மத்தியில் இருக்கிற பாஜக நெருக்கடி கொடுத்துருச்சு அப்படின்னா எத்தனை பேர் நம்மளை மீண்டும் ஆதரிப்பாங்க அந்த கவலை தான் அவருக்கு இருந்துகிட்ருக்கு ஸோ அவர் வந்து இப்போ டெல்லி லாபியை பெருசாக முடுக்கி விட்டுருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படியாவது மத்திய பாஜகவை நம்ம பேசவே பண்ணோம் இங்கே பொதுக்குழுவை கூட்டுறதோ ஐயாயிரம் பேர் ஆதரவை திரட்டுறதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை மோடி அமித்ஷாவோட ஆதரவு கிடைச்சா மட்டும்தான் நம்ம சர்வே பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான மூவில் அவங்க வைப்பாங்க போல் இருக்கிறது நம்ம அதையும் பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் இதில் இன்னொரு முக்கியமான அம்சமும் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா திருமதி சசிகலா டிடிவி ஓபிஎஸ் இந்த காம்பினேஷனுக்குள்ளே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி பேசுகிறாங்க இன்னும் பலருமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிடிவி தினகரன் சப்போர்ட்டில் தான் ஓபிஎஸ்க்கே நிறைய பேர் அந்த கட்சி ஆஃபீஸ்க்கு போனதில் டிடிவி தினகரன் நாட்கள்லாம் இருப்பதாகலாம் சொல்கிறாங்க எது ஒரு புறம்லாம் இருக்குது ஆனால் என்ன அப்படின்னா திருமதி சசிகலா என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம பொதுச் செயலாளராகவே கண்டினியூ பண்ணி ஓபிஎஸை ஒருங்கிணைப்பாளராகவே கண்டினியூ பண்ண வச்சு இந்த பவர் ஷேரிங் மட்டும் பண்ணி ஒரு இணைப்பை உருவாக்க முடியுமா அப்படின்லாம் யோசிக்கிறாங்க சிலர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா ரொம்ப அவசரப்படாதீங்க நீங்கள் வந்து உள்ளுக்கு வந்தீங்கன்னா மோடி அமித்ஷா வேறு ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டாங்கன்னா வீக்காக போயிடும் அப்போ அவங்க நீங்கள் உள்ளுக்கு வரீங்கன்னாலே எடப்பாடி ஆதரிச்சிருவாங்க மோடி அமித்ஷாவும் ஜாக்கிரதையாக இருந்தேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க போல் இருக்கிறது அது ஒரு ஒன்று இருக்குது ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போகுது அப்படின்றது பலருமே தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு இன்னொன்று என்ன பெரிய சிக்கல் அப்படின்னா இப்போ பெரிய பெரிய ஆங்கில ஊடகங்கள்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கேஸ்ட் வைஸ் அதிமுக பிளவுபட்டுச்சு ஒரு மூணு சமூகம் தான் அதிமுகவை டிக்டேட் பண்ணுது அப்போ இந்த கேஸ்ட் போலரைசேஷனில் என்ன ஆகும்னா இது நாள் வரைக்கும் அதிமுகவை ஆதரித்து வந்த ஏனைய சமூகங்கள் இருக்குது அவங்க வெளில போயிடுவாங்க இப்போ ஓபிஎஸ்க்கு முக்குளத்து சமூகம் ஆதரவாக இருக்கும் முக்குளம் அல்லாத சமூகங்கள் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் இருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட பாமகவுக்கு வந்த நெருக்கடி தான் வன்னிய சமூகத்தினுடைய ஆதரவு வன்னியர் அல்லாத இதர சமூகங்கள் என்ன முடிவெடுப்பாங்க இப்போ அதே மாதிரி மேற்கு மண்டலத்தில் கவுண்டர்கள் வன்னியர்கள் அந்த காம்பினேஷன் இருக்குது அவங்க அல்லாத மற்ற சமூகம் எப்படி வருவாங்க இது ஒரு பெரும்பான்மை சமூக அரசியலில் ஒரு சிக்கலை ஏற்படுத்தும் அப்போ இது கேஸ்ட் ரீதியாக டிவைட் பண்ணுறது அதிமுகவை பலவீனப்படுத்திவிடும் இந்த கான்செப்டை வச்சு இப்போது ஆங்கில ஊடகங்கள் தொடர்ந்து எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அது ஒரு முக்கியமான அம்சம் நமக்கு கிடைக்கிற தகவல் பாஜக இந்த கேமை இன்னும் விளையாடணும்னு நினைக்கிது நம்ம நெருங்கிய சோர்ஸ் பலர்ட்டையுமே கேட்டு பார்த்தோம் இந்த கேமை அவங்க விளையாண்டுட்டு தான் இருப்பாங்க இது அவங்களுக்கு அவங்க இப்படி ஒரு கேமே அவங்க எதிர்பார்க்கலன்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக எடப்பாடி பழனிசாமி இப்படி அவசரமாக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தை கையில் எடுப்பார் அப்படின்லாம் அவங்க எதிர்பார்க்கல போல் இருக்குது அவங்க வெவ்வேறு ஸ்ட்ராட்டஜியெலாம் வச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து சின்ன அவங்க கையில் இருக்குது கட்சி அவங்க கையில் இருக்குது எது தேர்தல் ஆணையம் கையில் அவங்க சொன்னால் தான் சின்னம் அப்படின்றப்ப நம்ம டிக்டேட் பண்ணுற இடத்துல இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நம்ம சீட்டு கொடுக்குற இடத்துல இருக்கும் நம்ம தயவில் தான் இந்த ரெண்டு அணியும் இருக்கணும் யாரை நம்ம ஆதரிக்க போகிறோம் அப்பட
பரம்ப ரகசியத்தை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வந்தால் ஒரு ஒரு ஸ்கூப் ஒன்று நான் கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி சிலருக்கு நினைவு இருக்கலாம் அதை நினைவுபடுத்துகிறேன் திமுகவில் இருக்கிற முக்கியமான ஆட்கள் பாஜகவில் இருக்கிற முக்கியமான ஆட்களோடு ஒரு டெல்லியில் ஒரு மீட்டிங் போனபோது அவங்க வந்து மீண்டும் மோடி ஆட்சி தான் வரும் திமுக என்ன நிலைப்பாடு எடுக்க போகிறீங்க நீங்கள் எங்களை எதுக்க தான் போகிறீங்களான்ற மாதிரிலாம் பேசிய போது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க திமுக தரப்பில் அன்அஃபிஷியலான மீட்டிங் நாங்கள் எப்படிங்க இந்த அலையன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு பலனை கொடுக்குது காங்கிரஸ் திமுக இந்த பெரிய கிராண்ட் அலையன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு பலனை தருது நாங்கள் இதை விட்டுட்டு எப்படி வெளில வர முடியும் பிஜேபியை ஒரு காலும் நாங்கள் நேரடியான கூட்டணியெல்லாம் வச்சுக்க முடியாது உங்களை எதிர்த்தால் தான் எங்களுக்கு கெயின் இது மோடிக்கும் புரியும் அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் பேச்சுவார்த்தை போனப்ப பிஜேபி தரப்பில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது சரிங்க நீங்கள் ஜெயிக்கிறத பற்றி எங்களுக்கு கவலையே கிடையாது நீங்கள் ஏன் வந்து காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் இவங்களெல்லாம் பூஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஏன் காங்கிரஸ்க்கு பத்து இடம் கொடுத்து ஒரு பத்து எம்பி அனுப்புறீங்க அதை குறைக்கலாமே அப்படின்ற போது இல்லைங்க அது கூட்டணிக்குள்ளே குழப்பம் வந்துடுங்க அப்படின்றப்ப என்ன பேசியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் காங்கிரஸை ஒரு கால் நாங்கள் எண்ணிக்கையை குறைக்கணும் இல்லை காங்கிரஸ் எங்கள் கூட்டணியிலிருந்து வெளியே போனால் கூட நாங்கள் கவலைப்படாமல் இருக்கணும் அப்படி ஒரு நிலமை வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்வீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணி கொடுப்பீங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இப்போ எங்கள்கிட்ட இருந்து வெளியேறிய காங்கிரஸ் நேரடியாக போய் அதிமுகவோட கூட்டணி வச்சிருச்சுன்னா அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்ட போது பாஜக தரப்பில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒருத்தர் என்ன சொன்னார்னா ஒருவேளை ரெட்டலையை நாங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்தோம்னா ரெட்டலை இல்லாத தருணங்களில் எப்படி இருப்பீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி ரெட்டலை இல்லாத களம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சாதகமாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் காங்கிரஸை நம்பி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் காங்கிரஸை வந்து வெளியேற்றிட்டு கூட நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லை காங்கிரஸுக்கு ரெண்டு சீட்டு மூணு சீட் தான் கொடுப்போம்னு கூட டிக்டேட் பண்ணலாம் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு பேச்சுவார்த்தை போனதா நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம் சிலருக்கு நினைவு இருக்கும் அப்படி ஒரு விஷயமும் டெல்லியில் பேசப்படுகிறது இந்த சின்னத்தை முடக்கி நாள் என்ன அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனும் பாஜகவிடம் இருப்பதாக சொல்கிறாங்க இனி இந்த ஆட்டம் அப்படின்றது பாஜக ஆடுற ஆட்டம் தான் மோடியும் அமித்ஷாவும் ஆட போகிற ஆட்டம் தான் நீங்கள் இந்த கேம்லாம் குவார்ட்டர் ஃபைனல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ஃபைனலில் அவங்க என்ன ஆட்டத்தை ஆட போகிறாங்க அவங்க வீசக்கூடிய ஓவரில் எப்படி யார் கரு விழப்போகுது யாருக்கு அந்த யார் கரு விழப்போகுது அப்படின்றதெல்லாம் சூழ்ச்சனம் அந்த சூழ்ச்சமத்தின் பின்னணியில் இருக்கிற அரசியல் கணக்குகள் எல்லாம் நான் அடுத்தடுத்த எபிசோடில் விரிவாக பேசுகிறேன் இனி இந்த களம் சூடாகவும் சுவையாகவும் தான் இருக்க போகுது சுவாரஸ்யத்துக்கு பஞ்சம் இல்லாமல் தமிழக அரசியல் நகரப்போகுது பாஜக சென்ட்ரிக்கா நிறைய விஷயங்கள் நடக்க போகுது அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம ரொம்ப அக்யூரட்டாக ரொம்ப நிதானத்தோடு கொஞ்சம் எபிசோட் லேட்டாக வந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப லாஜிக்கல் ப்ரெசன்டேஷனோட லாஜிக்கல் தர்கவித நியாய விளக்கங்களோடு பரம ரகசியம் உங்களை சந்திக்கும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்த மாற்றங்கள் என்ன வருதுன்னு அதுக்கு அடுத்த எபிசோடில் இன்னும் கூடுதல் தகவல் கிடைச்சா திமுக பாஜக இந்த மோடி விசிட்டில் ஸ்டாலின் மோடி முதலமைச்சர் பிரதமர் இவங்களுக்குள்ளே இருந்த இந்த கெமிஸ்ட்ரி அதற்கு பின்னணியில் இருக்கிற அரசியல் கணக்குகளை பரம ரகசியத்தில் விரிவாக பேசலாம் பரம ரகசியம் தொடரும் Are you a graduate? Can't find a job after completing a degree? You've come to the right place. If you are interested in data science, business analytics and web development, we will make your dreams come true. The Rice Institute of Digital Sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance. Data science with IBAC certification tutored by quality professors. Easy EMA option available. For more details visit www.trids.in or call us at 9150060033893985001.